இப்போ நம்ம பார்க்கப்படுறது வந்து ஆவாரை செடியுடைய குணங்கள் ஆவார செடியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அதை வந்து பொன்னு ஆவாரின்னு சொல்லுவாங்க அது வேறு ஆவாரங்கிறது நிறைய ரோடுகளில் வந்து அதிகமாக கிடக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை அதோடைய மருத்துவ குணம் அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது எந்த உறுப்புகள் நமக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்க இருக்கோம் அதை கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்கள் ஆவார செடியானது சர்வ பிரமேகம் மூத்திர ரோகங்களையும் ஆண்கூறி ஏறி வந்ததையும் குண குணமாக்கும் ஆண்குறியில் வந்து ஒரு ஒரு விரிச்சு விரிச்சுன்னு ஒரு குத்தல் அது வந்து புண்ணு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டு அப்புறம் அடிக்கடி ஒன்றுக்கு போகிறது இது வந்து முக்கியமாக எதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட்டுகளுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆவாரம் பூவையும் ஆவாரம் பட்டையும் ஆவாரம் பஞ்சாங்கத்தையும் சுகர் பேஷண்ட்டுகளை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சர்வ பிற மேகம் அப்படின்னாலே சுகர் சம்மந்தப்பட்டது நல்லா தெரிஞ்சுங்க பிற மேகம் அப்படிங்கிறது வந்து அடிக்கடி ஒன்றுக்கு போகிறது நீரழிவு நோயோடு சேர்ந்தது அது மாதிரி பார்த்துக்கங்க உபயோகிக்கும் முறை அரைப்பழம் ஆவாரம்பட்டை நன்றாக இடித்து ஒரு மட்கணத்தில் போட்டு கால்படி சலாமிட்டு அடுப்பில் வைத்து சிறிதியாக எரித்து வீசம்படியாக சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி தினம் இருவேளை ஒன்றரை அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வர மதுமேகம் இரத்த முத்திரம் பெரும்பாடு தாகம் இவை போகும் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க கவனிங்க ஆவாரம் பற்றாய ஆவாரம் பட்டை பட்டை தான் இப்போ எடுத்திருக்காங்க பட்டையை இடித்து ஒரு மட்கடை கடையத்தில் போட்டு அரைப்படி சலமிட்டு அடுப்பில் வைத்து சிறு தீயாக எரித்து வீசப்படி சுண்ட காட்சி வடிகட்டி தினம் ஒன்றரை அவுன்ஸ் விதம் அந்த ஆவாரம் பட்டையை அறைப்படி சலத்தில் போட்டு நல்லா காய்க்க சொல்கிறாங்க எவ்வளோ போட்டுக்காங்க அரை பலம் போட்டுருக்காங்க அரை பலம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு கிராம் சொச்சம் வச்சுக்கிங்க பதினஞ்சு பதினேழு அரை கிராம் அதுதான் அளவு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் உடம்புக்கு தகுந்தால கூட குறைய போட்டுக்கலாம் பதினஞ்சு கிராம் போட்டாலும் தப்பு இல்லை கூட போட்டால் தான் கொஞ்சம் ஏதாவது வீரியங்கிறியும் பண்ணிடுமோ அப்படின்னு பயப்படுறோம் இப்போ எதுக்கு எது காண்டி இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கவனிச்சிங்கன்னா யூரியில் வந்து ரத்தம் போயிடும் சிலர் ரத்தம் போன உடனே ரத்தம் எங்கேயாவது உடலில் இருந்து வந்துட்டுனா முதல்ல நீங்கள் பயந்துடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டீங்க அப்படின்னிங்கன்னா ஓட்டந்தான் அப்புறம் திருப்பி அவங்கள பிடிக்க முடியாது ஏதாவது டாக்டரை பார்த்து அதை இது பண்ணி அவங்கள்ட்ட வந்து காசு கொடுக்காம அது விடாது அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஆவாரம் பட்டையை அவிச்சு குடிக்க சொல்லுதாங்க இது தான் விஷயம் மதுமேகம் ரத்த முத்திரம் பெரும்பாடு பெரும்பாடு அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து ஓவராக மின்சஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் கண்ட்ரோலே இருக்காது அப்படி இருக்க நேரத்தில் ஆவாரம் பட்டை வந்து உங்களுக்கு மருந்து கடையில் கிடைக்கலன்னா ரோடுகளில் ஏகப்பட்ட மூலிகள் நீங்கள் பார்க்கலாம் மஞ்சள் கலரில் பூ பூத்து செழிப்பாக நிற்கும் அதில் உள்ள பட்டையை வெட்டி அவிச்சு குடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை சாப்பிடுங்க அப்புறம் தாகம் இவைகள் போகும் இதன் இதர சரக்களை கூட்டி லேகமாக செய்து உண்டு ஆவாரம் பஞ்சாங்கம் சூரணம்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க எனதுக்குங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறோம் ஆவார இலை ஆவாரம் பூ ஆவாரம் பட்டை ஆவாரம் வேர் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஆவாரம் இலை ஆவாரம் பூ ஆவாரம் பட்டை ஆவாரம் வேர் ஆவாரம் காய் அப்போ இது பேர் என்னென்னா பஞ்ச மூலிகை அதோடைய முழு சம்பளத்தை தூக்கிட்டாங்க வகைக்கு வராக நடை நாலு கடல் அழிஞ்சில் பட்டை மருதம் பட்டை நாவல் பட்டை நாவல் கொட்டை தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு பாதிரி வேர் வகைக்கு ரெண்டு பழம் நரமஞ்சல் கல்நார் வகைக்கு ஒரு பழம் குரசாணி ஓமம் ஒரு கால் பழம் இவற்றை நன்றாக இடித்து சூர்ணம் செய்து வைத்து கொள் கொள்க வேண்டும் போது வேலைக்கு ஒரு தோளா நிறையுள்ள சூர்ணத்தை கால்படி சலத்தில் போட்டு காலை அரைக்கால் படியாக சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி தினம் இருவேளை சிறிது சர்க்கரை கூட்டி கொடுத்து வர மதுமேகம் தேக காங்கை தாகம் முதலியவை நீங்கும் மதுமேகம் அப்படியே சொன்ன சுகர் கம்ப்ளைண்ட்டு இதுதான் மதுமேகம் சொல்கிறது சுகரில் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய பிரிவுகள் உண்டு பொதுவாக உள்ளதுக்கு பேர் மதுமேகம் சொல்லுவாங்க இவைகள் இன்னும் இக்கியாலம் நாவிற்கு ருசியாக இருக்க வேண்டி சிறிது பசுவின் பாலை கூட்டி கொள்ளலாம் இது குணங்களை கெடுக்காது